大家好，天日我家常吃这素蟹的水饺，两块钱做了一大锅，既不放鸡蛋也不放肉，个个都是薄皮大馅不破皮也不露馅馅料鲜香味美，好吃又营养，出锅全家都抢着吃。首先准备两块钱的地锅豆腐，放在一个大碟的碗中，加入适量的开水给它烫一下，这样可以很好的去除豆腐中的豆腥味然后准备一个削过皮的胡萝卜。改刀给它切成薄薄的厚片，再切成丝，最后切成胡萝卜丁。胡萝卜丁切好之后，我们给它装入碗中备用。再准备两个香菇，先改刀给它切成片接着切条，最后切成香菇丁。香菇切好之后，装入碗中备用。然后再切适量的葱花。葱花切好之后，装入盘中备用。这个时候，我们的豆腐也烫好了，然后我们给它取出来。下面给它改刀，都给它切成 0.5 的大厚片。接下来，平底锅预热加油，稍微多一些。把切好的豆腐块放进来，给它煎一下。一面煎至金黄之后，我们给它翻个面，全部翻过来之后，继续给它煎，把另一面也煎至金黄。我们煎至所有的豆腐块两面颜色金黄，像这样就可以了。然后我们给它盛出控油。等我们的豆腐煎好之后不烫手，放到案板上面再给它改刀，先切条，然后再切成小丁。所有的豆腐丁全部切好之后，装在一个大碟的碗中，然后把切好的胡萝卜丁、木耳丁全部给它放进来，还有香菇丁、葱花姜末也给它放进来。调味的时候，往里面加入少许的食用盐、鸡精、五香粉、胡椒粉、蚝油适量，最后再加入适量的小磨香油。好啦，其他料都不需要加了，然后用筷子充分的把它们搅拌均匀。搅拌均匀之后，香喷喷的豆腐馅就调好了，太香了。接下来我们来和个面，碗中加入三百克面粉，加入三克的食用盐，增加面的筋性。然后分少量多次的往里面倒入清水，边倒边快的搅拌，把它们搅成絮状。全部搅成大絮状，接着我们洗干净小手，下手给它揉成面团。最后我们一直给它揉成一个稍微偏硬的面团，像这样就可以了。我们直接给它取出来，放到案板上面，继续给它揉，一直给它揉匀揉光。面团揉匀揉光之后，我们直接给它搓成长条，再切成大小均匀的小剂子。上面再撒少许的干面粉，我们给它揉一下，再用手轻轻的给它按扁，取出一个剂子，用擀面杖给它擀成一个边缘薄、中间厚的饺子皮，像这样就可以了。放上一份我们调好的豆腐馅放进来之后，用手轻轻的给它压一下，然后两边对折过来，再用虎口轻轻的往里面挤压。好啦，像这样一个大豆水饺就包好了，特别的简单。接下来锅中加水烧开，把我们包好的饺子一个一个的给它下进来，全部下进来之后，往里面加入一勺食用盐。加入食用盐，这样可以使我们煮出来的饺子不破皮儿，而且吃起来更加的劲道。再用个漏勺，轻轻的沿着锅边给它推动一下，然后盖上盖子，大火烧开。水开之后，点入一次冷水，再次给它烧开，我们的饺子就煮熟了。俗话说，三开饺子二开面，素饺子我们煮两滚就可以了。我们一直煮至所有的水饺。个个都是圆鼓鼓的，全部都漂浮起来，像这样就说明熟了
，然后关火，我们给它盛出砖盘，装在一个黑色的盘子中。哇，真的是太漂亮了，透明透明的。好了，像这样一盘非常好吃又营养的豆腐蟹饺子就制作完成了，端上桌就可以给家人美美的享用了。讲一个让大家看一下，个个都是薄皮大蟹，不破皮也不露馅儿。先来替大家尝一下，哇，真的是太香了。咬上一口浓浓的豆腐香，加上胡萝卜的清香味真的是太香了。看一下，馅料鲜香味美啊，饺子皮特别的柔软又劲道，个个都是薄如纸，尝上一口根本就停不下来。虽然没有放肉，但是比肉馅的还要香啊。豆腐的营养也是非常的丰富，我们平时没事的时候要多吃一点豆腐，对我们的身体好处非常多。里面加入了胡萝卜、香菇、豆腐。营养搭配也是非常的全面，喜欢的朋友可以收藏起来，有时间做给家人尝尝吧。食材和用料都是非常的简单，不放鸡蛋也不放肉，两块钱做了一大锅，上桌全家都爱吃。好了，今天的美食就分享到这里了。喜欢我的视频，记得关注、点赞、留言、转发哟！非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。